Slăvit și binecuvântat fie numele Domnului prin buzele noastre și prin viața noastră și în orele ca urmează, la fel dorim din toată inima să fie glorificat numele Domnului. Amin. Psalmul 121 este o frumoasă cântare de încredere în Dumnezeu. Este unul din poamele Bibliei care stau îngrădite și acest psalm, psalmul 121, este compus de către psalmistul David în pustiul Paran atunci când află despre moartea lui, lui Samuel. Samuel, când David și-a dat seama că ultimul său prieten pământesc, influent, dispăruse, își îndreaptă privirile spre Dumnezeu și în acest psalm el spune acest lucru în cuvintele îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clantine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Amin. David și-a pus încrederea în Domnul atunci când cel mai bun prieten al lui, cel mai mare prieten al lui, Samuel care l-a uns și nimeni nu știa în afară de familia lui, murise. Și știa doar familia lui că este un ca și împărat, dar mai știa cineva că este David împărat în Israel. Știa Dumnezeu. Și atunci când acel munte s-a dus pe nume Samuel, a spus, îmi ridic ochii spre munți, dar ochii spre munți, muntele s-a dus. De unde va veni ajutorul când Samuel a plecat? Frații și surori, acest psalm a fost un alin a, pentru mii de ani în viața celor care l-au citit și a fost un alim pentru, cei, pentru acei oameni care și-au pus într-un oarecare fel încrederea în anumiți oameni care erau foarte mult apropiați și când au plecat din viață acel munte, acel sprijin, în final așa au întors ochii spre Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Și în această seară dorința inimii noastre este să venim cu umilință, să ne apropiem nu doar de un munte, nu ne apropiem mai mult decât un munte, ne apropiem de însuși. Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să venim la începutul serviciului din această seară cu rugăciunea înaintea Lui. Doamne bun și milostiv, din nou venim înaintea Ta cu milință și smerenie, cerând îndurarea Ta asupra robilor Tăi și îți mulțumesc, Doamne, că ne vizitezi în această seară, la serviciul din această seară, cu prezența Ta prin cuvântul Tău și îți mulțumesc că atunci când dispar oamenii care a fost ca o stâncă lângă noi, pe care ne-am rezemat într-un fel sau altul și atunci când au plecat de lângă noi, atunci am înțeles că de fapt este cineva mai mare decât un munte. Mulțumim. Este cineva care este mai mult decât un prieten, mai mare decât o stâncă, mai tare decât o stâncă, este însuși Dumnezeu care a creat cerul și Slavă pământul. Ține. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești păzitorul nostru. Mulțumim. Îți mulțumesc, Doamne, că atâta timp cât suntem lângă Tine, Tu ești ca umbra pe mâna noastră cea dreaptă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prezența Ta în viața noastră. Glorie. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru lucrările care le faci Tu în viața noastră și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că pe acest moment Tu vei călăuzi pe robii Tăi Te ca rog, să Doamne. se păzească curați și neîntineați de această lume. Îți mulțumesc, Doamne, sincer pentru această seară. Mulțumesc pentru acest timp acordat inimilor noastre în Glorie care să ne întărim inimile în jurul cuvântului Tău. Cerem din nou... Da, Lumină ca să putem înțelege cuvântul tău Te și rugăm, putere ca să-l putem aplica cuvântul tău ajută. în viața noastră. Îți mulțumesc pentru cuvintele de îmbărbătare care tu le vei rosti prin da, robii tăi, întărăște tu. Rugăm. Și din nou cerem acea o milă cerință. Vorbește, Doamne, căci robii tăi sunt în gata să asculte, să ajute robii tăi să nu fie uituți, ci de fapt oameni care aplică cuvântul tău după ce am plecat de aici, din acest loc de închinare. Îți mulțumim că tu vei asculta rugăciunile a copilor, a celor mai vârstă, a celor care sunt pe patul de voală și vei da răspuns la vremea potrivită. Ajută-ne, Domnul Iisă, Doamne, să nu cedăm și să nu, și să nu ne oprim din acele de la tine rugăciunile noastre. Cerem toate aceste lucruri în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Aș vrea să vă invit să ocupați locurile, frate și surori.
Să lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi îl invit pe fratele Daniel să aducă cuvânt pentru momentele de rugăciune și mă Dumnezeu să-L binecuvânteze pe El în vorbire și pe noi în ascultare. Amin. Amin. Haideți să spunem Domnului, mă încred în Tine, Doamne, mă încred în El, că orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi ce rescultată m-a călăuzit. Cred în el, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce o fi, în orice zi, ce rescultată m-a El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi. Lumii de mar ajung la mar, ce rescultată m-a călăut. Cred în El, oriunde aș fi dus, Chiar în cuptor de foc de aș fi pus, În suferit sau bucurit, Ce rescultată m-a El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mar, ce rescultată m-a Cred în El, chiar și când nu înțeleg, Eu voi anui întotdeauna leg, Căci doar așa, în slava sa, Ce rescultată m-a călăt. Cred în El, El și e soarta mea, Pe stâncă sus sau în adânc de văi, Noi de vani ajung la vani, Ce rescultată m-a călăt. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, Pe stâncă sus sau în adânc de văi, Lovii de val ajung la mar, Ce rescultată mă gălă. Deuteronom 6, versetele 1 până la 5, pagina B. 
Iată poruncile, legile și rânduile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeu tău păzit în toate zile vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să se le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi, când ți-a făgătuit țara în care curge lapte și mere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Amin. 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 textul acesta, Moise prezintă poruncile Domnului lui Israel și vrea Israel să arată iubirea lor de Domnul prin ascultare de poruncile Domnului. În versetul 1 zice, iată poruncile, legile și rânduile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț să le împliniți în țară pe care o veți lua în stăpânire. În acest verset, vedem că Moise prezintă poruncile Domnului și cu înțelepciune de la Dumnezeu învață pe popor ce e bun și ce e rău pentru ca poporul să împlinească. Ca și credincioși, găsim poruncile Domnului în cuvântul Lui și când citim, vedem ce ne învață prin El. Când venim în rugăciune să rugăm pentru înțelegere de cuvântul Domnului Amin. și să ascultăm de Domnul împlinind poruncile Lui. Amin. În versetul 2 zice... Ca să te tem de Domnul Dumnezeu tău, păzind în toate zile viații tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Moise, în versetul acesta, afirmă prima poruncă, ca poporul să aibă frică de Domnul, să nu facă fapte rele și fiecare persoană cu familia lui să păzească poruncile care Domnul a dat, și care spată pentru cei care ascultă, Domnul le dă viață lungă. Amin. Putem să luăm din verset că prima poruncă pe care putem să, putem să împlinim e să temem de Domnul. Asta e începutul înțelepciunii Amen. și asta înseamnă nouă să ne fie frică să facem ce e rău împotriva lui Dumnezeu. Amin. În rugăciune, aș vrea să ne rugăm să avem frică de Domnul în viața noastră Amin. și pe lângă să ne dă ani mulți de trăit ascultând cuvântul Domnului. Amin. În versetul 3 zice, Ascultă-le, dar, Izraele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeu părinților tăi, că ți-a făgătuit țara în care curge lapte și miere. În versetul acesta, mulți se continue să învețe pe popor nu doar să ascultă cu urechile poruncile Domnului, dar și să împlinească ca să fie fericiți Amin. și să se înmulțească mult cum a promis Domnul. Din ce a spus Moise, e foarte important să ascultăm și să împlinim ce ne zice Domnul din cuvântul Lui și trebuie să știm că Domnul ține promisiunea Lui, că El ne va face fericiți și că El ne va înmulți dacă ascultăm de El. Amin. De aceea aș vrea să rugăm să împlinim poruncile Domnului și să mulțumim Domnului că ține promisiunile Lui față de noi. Amin. În versetele 4 și 5 zice, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu toată puterea ta. În versetul acesta, Moise cheamă pe Israel să ascultă, să ascultă predicând la ei că Domnul e singurul Domn. Și după, și după aia afirmă porunca să iubește pe Domnul din toată inima, sufletul și puterea lor. Amin. Ce putem să învățăm din versetul 4 e să recunoaștem că Domnul 
Dumnezeu e singurul Domn Amen. și noi să închinăm numai Lui. Amen. În versetul 5 putem să luăm pentru noi să iubim pe Domnul din toată inima, sufletul Amen. și puterea noastră. Amen. Noi iubim pe El pentru că El ne-a iubit primul. Amen. Și asta e ce vrea Domnul cel mai mult de la noi. După ce iubim pe El, toate celelalte lucruri care facem pentru El vor fi mai ușoare. Amen. În concluzie, aș vrea să repet motivele de rugăciune din textul citit. Aș vrea să cerem Domnului înțelege de cuvântul Lui ascultare de El împlinind poruncile Lui, Amin. să avem frica de Domnul Amin. și să iubim pe El din toată inima, sufletul și puterea noastră. Amin. Aș vrea să mulțumim Domnului că El ține promisiunea Lui, lui. și Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Amin. Amin. Aș vrea să ridicăm acum pentru rugăciune. Te rugăm, Domnul, din nou cerem pentru cei care sunt pe patru de boală, pentru cei care suferă. Te rugăm, Domnul. Îți mulțumesc, Domnul. Te rugăm, Domnul. Și ziceam, te rugăm, Domnul. Strigă pe Domnul. Amin. 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 Doamne, recunosc și eu în această seară că ești singurul Domn, ești singurul Dumnezeu adevărat, Slăbiți ești Cerul Sfânt, de trei ori Sfânt. Laum, și înaintea Ta, Doamne, plec și eu viața mea în această seară. Glorificați. Recunosc dragostea Ta pentru mine și pentru viața mea. Îți mulțumesc frumos că din veșnicie ai trimis pe unul cu Tău, Fiul, și prin sângele vărsat la cruce de la Golgota, am primit și eu iertarea Mulțumim, de păcate, mi-ai înnoit și mie viața și mi-ai dat acest, uh, acest gând că trebuie să am frică de tine. Nu o frică ca de cineva care pedepsește și respect și adorare și închinare celui care a creat totul și care m-a creat și pe mine și cel care a întocmit planul de mântuire în așa fel încât să mă scoată din lumea de păcat și să mă aducă, Doamne, să între Sfinții Tăi. Îți mulțumesc pentru această seară specială, o seară în care ne-ai mai dat viață să trăim, ne-ai mai dat răsuflare ca să putem trăi și să avem viață fizică, însă, Doamne, în această seară, te rog, Doamne, să trezești viața spirituală în fiecare dintre noi. Te rugăm, te rugăm Dumnezeule bun, să te revelezi într-un mod extraordinar prin cuvântul Tău. Doamne, deschide ușă de cuvânt și locul acesta, Doamne. Lasă, Doamne, orice garduri, orice lucruri, orice duhuri străine să cadă, să fie alungate, Doamne, și să fie simțit Duhul Tău cel Sfânt și prezența Ta, Doamne. Vrei ca să ne corectezi, vrei ca să ne ridici, vrei ca să ne mustri, vrei ca să ne pui din nou pe drumul care duce către, către cer, pe care am gustă, Doamne, este. Tu te întâlnești cu noi de fiecare dată când venim aici, ești cu noi și pe drum, ești cu noi și la casele noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, ca să nu neglijăm lucrul acesta, pentru trebuie să nu luăm în bagiocul lucrul acesta. Doamne, se anii noștri sunt numărați, nici unul dintre noi nu știe cât vom trăi pe acest pământ și această viață este temporară. Viața veșnică, te rugăm, Doamne, să o s-o ne dai fiecare prin credința te rugăm, lui Iisus Hristos. Te rugăm, Iisus. Te rog să binevintesc copiii noștri, Doamne, Amin. lucrează prin cuvântul Tău, așa cum ai început să lucrezi în mod minunat, Doamne. Îți mulțumesc că lucrezi la viața lui Daniel, binecuvintează-l, Doamne, să cu credință, cu înțelepciune, cu dorința ca să te slujească, să fie un copil al Tău, să iubească și aibă frică de Tine, să nu păcătuiască. Fii și cu geașa, Doamne, binecuvintează-i tinerețea lui, Doamne, ajută să fii un slujitor în casa Ta și poartă pe brațe de biruință. Fii te rog și cu Alexandra și cu noi, cu Alexandra, în mod deosebit, îți mulțumesc, Doamne, pentru că minunile tale nu se oprește și le vedem în fiecare zi cu ea. Știm că este un copil care ți-l am încredințat ție și minunile tale vor fi cu ea. Îți mulțumesc că e forț de grijă, îți mulțumesc frumos pentru 
o frumusețe spirituală, lăuntrică, Doamne, te rog frumos să continui să-i, să-i dai această dragoste de apropiere de cuvântul Tău în fiecare zi, Doamne, să fii și cu noi, Doamne, să și acești copii pe care ți-am încredințat de mici, Doamne, te știm rog. că într-o zi vei atinge, vei chema pe nume și vor fi a Tăi. Doamne, și ceilalți copii din biserică, dar te rog să-i pecetuiești. Pe fiecare pecetuiește cu Duhul Tău cel Sfânt. Și în această seară, numele Tău, Doamne, să fie lăudat, glorificat, binecuvântat. În numele Tău ne închinăm și pe El îl adorăm. Slăvit să fim veci. Amin. 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 Slavă-ți. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc mult pentru harul acesta. Extinde, Doamne, peste familiile copiilor, copiilor noștri din neamul ea. Te rugăm, Poate te cunoști cu cine laudă și în viețile lor, ca și în viețile noastre. În seara asta cerem bine cuvântarea ta peste ascultarea cuvântului Te rugăm, Doamne, Peste cântările de laudă, peste rugăciunile noastre. Doamne, bine cu Însuflețește lucrarea mâinilor tale, însuflețește biserica, Amin. să fie credincioasă chiar dacă trecem prin circunstanțe de neimaginat în lumea asta, Doamne. Noi ne încredem în Tine și ne rugăm. Ține-ți promisiunea că n-ai să ne lași. Ajută-ne pe noi să ne pocăim, Doamne, mai mult. Ajută-ne, Doamne, să și împlinim cuvântul care l-am citit de atâția, de atâția ani și îl tot citim. Ajută-ne să-L și împlinim, Amin. să fim biruitori în ispite, să nu tot scădem și iar să ridicăm, ca astfel promisiunile tale să fie valabile pentru noi. Doamne, ajută-ne, dă în viață de creștin biruitor. Amin. Din toată inima, mă rog, pentru vremurile care vin. Te rog din Amin. toată inima. Ai promis că vei, vei proteja și vei, vei lua din ceasul încercării pe iubire. Doamne, cere protecția ta. Amin. Orice ar veni peste țara aceasta, Doamne, protejează biserica ta. Să nu cădem în cursa celui Doamne, nu știm ce calamități vor veni poate și peste noi aici, cum peste întreg pământul. Dar noi te rugăm, apără biserica ta. Amin, Doamne. Apără, Doamne. Trezește pe oameni. Trezește pe oameni și păi să te caute din toată inima. Cum tu dorești mântuirea oamenilor și noi, copiii tăi, Dorim mântuirea oamenilor pentru care ai murit Tu, Iisuse Hristos. Mântuiește pe oameni că noi suntem timp și vreme. Treci prin atâtea de cazuri omenirea aceasta și în 
special de Europa, parcă se scufundă cu totul. Doamne Dumnezeule, trezește Europa. Amin. Atâta te-a scos afară, Doamne, și coleg roadele de ascultări de tine. Dar, Doamne, te rugăm, mai ai milă. Mai ai milă. Acolo mai sunt și din, din trei noștri dragi, răspătiță cu lumea aceea. Te rugăm, mântuiește, Doamne. Amin. Și mai iartă. În bunătatea și în dragostea ta. Îți mulțumim că sunt și în seara aceasta cuvântul Tău ne va vorbi. Te rugăm, Doamne. Te rog, pune receptiv. Te rog. Ajută-ne să-L înțelegem și întorcându-ne acasă, să-L trăim cu bucurie, că ți este un cuvânt dătător de viață. Amin. Și pentru toate, Doamne, te lăudăm, ne închinăm și te adorăm. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. 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 Doamne, Tu să mulțumesc că Tu ești cu noi. Slăviți. Amin. 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 Te rog, Domnule, 
Să încheiem. Să încheiem timpul de rugăciune cu rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă să ocupați locul, frate și surori. Mari educații, mari uh, uh, agende sau obiecte din, din, uh, din știința modernă, ca și matematica, Fizica, chimia, au anumite formule exacte care dacă mergi după ele, dacă împlinești formula sau dacă mergi după acele cifre, acele formule exacte, ajungi la rezultatul pe care formula o prescrie. E bine, aici în acest text este o formulă și cea mai simplă formulă este aceasta descrisă în versetul 3, ascultarea plus Împlinirea sau ascultarea de cuvânt plus împlinirea cuvântului este egală cu fericirea. El spune, ascultă dar Israele și caută să, împli să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și mere. Cea mai simplă formulă. Stăm în fața cuvântului lui, îl ascultăm, Amin. dar va fi pe jumătate. Pentru că dacă vom pleca de aici doar ascultând cuvântul Domnului și ne vom aștepta la fericire, este împlinirea doar jumătate de formulă. Ca să fie un rezultat de plin, trebuie să fie toată formula aplicată. Amin. Și înseamnă ascultarea cuvântului și aplicarea cuvântului Amin. care în final aduce fericire și pentru aceasta e nevoie de putere, pentru aceasta e nevoie de dorință și luptă zilnică, Doamne, ajută la aceasta. Amin. Haideți acum să mai lăudăm cu, uh, să mai lăudăm pe Domnul printr-o cântare, apoi ne vom apropia de acel moment când copiii participăm în program cu versetele lor. Zi de zi, clipită de clipită, 
eu primesc sfinte puteri de sus.
Slavit să fie Domnul, mă zicem că ceas cu ceas este lângă noi și El ne călăuzește. Chiar dacă noi nu totdeauna simtem acest lucru, fapt și adevăr este că El este prezent lângă noi. N-are cum să nu fie prezent, fiindcă este pretutindem, este tot prezent, slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Amin. Dar acum este timpul copiilor, timp când ei participă în program, însă înainte de aceasta aș vrea să întreb care a fost versetul din această săptămână la VBS, dacă ați fost la VBS, cine poate să-mi spună, o persoană doar, doar o persoană, ce ne poate să-l spună? Amen. 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 Așa este. Doar prin cuvântul Domnului. Fiindcă tu, Emanuel, ai fost primul care ai citit versetul, vreau tot tu să spui versetul din această seară pe care l-ai învățat și mă rog ca Domnul să te întrească. Amen. He was treated badly and made to suffer, but he didn't open his mouth. He was like a lamb, he was led away like a lamb to be killed. Sheep are silent while their wool is being cut off. In the same way, he didn't open his mouth. He was arrested and sentenced to death. Then he was taken away. He was cut off from this life. He, he was punished for the sins of my people, who among who amongst those that lived at that time tried to stop what was happening. Isaiah 53, verse 7 and 8. Amen. 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 Yana? My tabernacle shall also be with them. Indeed, they shall be my God, and they, sh I shall be my God, no, 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 no. and they shall be my people. Amen. Ezekiah. Ezekiel. Oh, you said in Ezekiel. Amen. Amen. Enter God's kingdom through the narrow gate. The gate is large and the road is wide that leads to ruin. Many people go that way. The gate is small and the road is narrow that leads to life. Only a few people find it. Matthew 7, verse 13 and 14. Amen. 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 Come, Lord Jesus. May the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Revelation 22, verse 20 and 21. Amen. Amen. Iar este ca un pom săgit lângă un izvor de apă care ște rodul la vremea lui și a lui căruia frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ei, ci ei sunt ca plava care o spulperă vântul. Amin. Amin. Unu, versetul 3 și 4. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Psalm 67, versetele 1 și 2. Domnul, Dumnezeu să aibă milă de noi și, și să ne binecuvintează, să facă să luminează peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Amin. 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 
Domnul să binecuvinteze pe acești copilași, doar aș vrea să aduc aminte că joi, la ora 5, din nou va fi VBS-ul, seara de VBS, dar sunt invitați și părinții și bunicii cu nepoților, părinții cu copiilor, va fi o scenetă, va fi mai mult decât o scenetă pentru copii, mai mult o, 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 un VBS pentru copii, va fi un VBS pentru familie și vom încheia seara cu un film a, în spatele bisericii, totul spre slava și gloria Domnului. Amin. Amin. A, primul cu noi este fratele Isai și de fiecare dată suntem binecuvântați cu câte un cuvânt din partea Domnului. Fratele Isai, știu că nu veniți niciodată cu mâna goală. A, fără, știu, am fost luat prin surprindere odată de către profesorul meu la biserică, la seara de tineret. A spus, niciodată n-am făcut așa, a spus să scrie Vitale Fedula, și dar în seara asta, cred că am să fac pentru prima oară și ultima oară, zice, frate, Eduard este acei și el va gânda o cântare. Am rămas surprins, am rămas portret. N-a fost preîntâmpinat nici vocea, nu aveam pregătită, nici pianistul nu era la loc, pianistul cu care eu cântam și e, cred că Poate e nepotrivit, dar frate Isai, am fost pe acolo și știți foarte bine acest lucru și știu că nu aveți niciodată mâna goală. De ce mă rog ca Dumnezeu să vă mincreze pe noi și pe voi. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Amin. Amin. pentru ce El, pentru fiecare din noi. Amin. Astăzi de dimineață am fost în Indiana la o adunare unde mai mulți ani în urmă am trecut pe acolo și era un frate care spune eu n-am școală de să fiu pastor, dar cu el s-a început adunarea și o mers până când zice acum sunt bătrân și trebuie să mă opresc că trebuie să am grijă de soție că e bolnavă. Și dumnealui a plecat înaintea soției. Am văzut-o astăzi plină de viață, ne-o recunoscut după mai mulți ani și am zis, uite, așa e. Acolo eu m-am gândit pentru mine la lucrul ăsta, dar acolo s-a vorbit din Matei, capitolul 7, versetul 21, 22 și 23. În niște cuvinte care... M-am gândit la ele, mi-au plăcut, uh, sunt un pic aspre și uh, pastorul care e acum acolo, o subliniat unele dintre uh, cuvintele cele mai grele și nu e ușor să vorbește ele, dar e un adevăr în ele. Uh, Matei 7, 21, 22 și 23. Nu și cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați uh, fără de lege. Uh, a fost minunat de scrierea fratelui. E, nu, ne, nu ne prea convine să punem pasajul ăsta, te-am ascultat frate, v-am ascultat în drum venind în coace trebuie să privim la cuvântul lui Dumnezeu foarte serios, mâine pentru cei în vârstă avem teză mâine avem teză și teza poate să ne ridice gradul sau să ne-l coboare eu am luat la o teză numărul 2 A fost greu ca să scot lucrul ăla până la capăt. Dar asta este lucrarea și felul cuvântului Dumnezeu ne impune ca să ne uităm foarte serios la el. Amin. 
Și eu m-am gândit la cuvântul ăsta. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, versetul 22, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și atunci m-am gândit la mine. Nu e, niciodată nu m-am gândit ca să spun lucrurile astea cu mândrie, să mă laud. Ce am spus întotdeauna cu destulă seriozitate, poate nu suficientă, Sute de maile obosit sau nu chiar așa obosit pe care le-am parcurs și am plătit benzina. să fie alea mărturie înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-mi spună nu te cunosc, tu te de aici. Mai mult ca astea, în vremea în care trăim, trebuie să fim mai perseverenți, cu mai multă seriozitate, trebuie să ne uităm la noi înșine. Vrem să lăudăm pe Dumnezeu, vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, vrem ca cuvântul pe care l-am citit și l-am auzit să fie o realitate Amin. în viața noastră. Amin. Amin. Și lucru interesant, când am venit în coace, Soția a umblat pe telefon și găsește în România un, pas, un preot uh, maghiar, nu știu cum le zice la religia lor, reformați, reformați mulțumesc, a ajuns la concluzie că nu e suficient. La 16 ani s-a gândit lucrul cel mai bun pe care poate să-l facă îi să fie preot. Și s-au pregătit așa de tare că erau, nu știu, două sau trei locuri la Cluj, la teologia maghiară, și erau 45 de candidați. Și spune, m-am pregătit și am fost al doilea. Am privit cu seriozitate preoția. Dar am ajuns la un moment dat să, să străcoare în mintea mea un păcat pe care nu l-am făcut doar gândindu-mă. Și-o vrut să-și ia viața. Toată pacea și liniștea pe care au avut-o o dispărut. Dar s-a făcut că în 98 au făcut un, un evangelizare la maghiar, la unguri, și a fost invitat. Cineva vrea să meargă, să stea toate patru sau cinci zile câte au zis ei, va fi la prețul jumătate. S-au bucurat și s-au dus amândoi. Și acolo și-au umplut golul. Au vrut să se omoare până acolo. O dat scrisoare la mai mare lui. O bătut pociumb în, în, în cimitir. Aici va fi locul meu de mormântare și le-au dat informații cum să le înmormânteze. Dar Dumnezeu e ieșit înainte. Că au mai fost câțiva pastori preoți tot de-a lor care mai înainte au primit cuvântul Domnului, au primit pe Hristos în viață. Și o subliniat, dacă vreți, puteți să intrați și ascultați. E foarte interesantă și mărturia lui și mărturia soției lui. Și spune, fără Hristos nu avem loc în împărăția lui Dumnezeu. Îi timpul astăzi să ne uităm bine la noi înșine și să ne calculăm bine. Dacă Hristos nu este în viața mea, n-am loc în împărăția lui Dumnezeu, n-are importanță câte mai l-am străbătut, n-are importanță câți bani am cheltuit, n-are importanță riscul în care am mers obosit. Obosit. Și n-are importanță până la urmă nici lucrările pe care le-am făcut în plus de astea. Că Dumnezeu, Domnul Iisus, poate să-mi spune Isaia, nu te-am cunoscut. Dute de la mine. Cel mai dureros lucru e concluzia. Dute de la mine. 
Nu mai atât am vrut să spun. Ne gândim. Eu mă gândesc. Eu mă gândesc la cele trei versete, nu de acum, de mai multă vreme. Fraților, când spunem cuvântul lui Dumnezeu, să-l spunem cu toată convingerea adevărului. Așa este. Așa este. Și atunci vă spun, și cel mai mic copil simte, vede și îl primește. Să vii să fie Domnul. Umblăm cu Dumnezeu. Tot spun la bunici, fraților, dacă mergem cu Hristos de mână, nu noi îl ținem pe el, că apostolul Pavel zice, eu nu cred că l-am apucat încă, dar m-a apucat el. Dar dacă mergem cu el de mână, unde putem să ajungem? Unde ne duce el? Să să fie Domnul. Să umblăm cu el. Amin. Într-adevăr, este o realitate tristă să, să trăiești cu, această, cu acel gând, cu acea speranță că într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeul tău, cu Creatorul și ajungând acolo, de fapt, să-ți spună că nu te cunosc. Ai trăit cu așteptări false, cu speranțe false și fără o relație cu Dumnezeu. Aș vrea acum să ne închinăm cu tare noastră de bunăvoie în timpul unei cântări. Aș vrea să aduc aminte că ne întâlnim aici în Casa Domnului în fiecare duminică la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Din nou, joi, VBS, la ora 5 va începe. Sunt bineveniți părinții, bunici împreună cu nepoți, cu copii. Duminica viitoare vom sta împreună la serviciul de dimineață la Masa Domnului să ne pregătim să trăim o săptămână depărtată de păcat și chiar dacă vom păcătui, chiar dacă ne vom murdări, știm că avem la Tatăl un mijlocitor. Nu umbla mult cu păcatul, nu l lăsa ascuns, arată-l, pocăiește-te, vină în fața Domnului nostru Iisus, în fața lui, lui Dumnezeu care poate să ierte instantaneu păcatul. Iar la serviciul de seară, de duminica viitoare, împreună cu noi va fi fratele Igor, Baghero și la fel să îl susținem în rugăciune în lucrarea pe care o face. Haideți acum să ne închinăm cu darea noastră de bunăvoie în timpul unei cântări și după ce ne vom închina, îl voi invita pe fratele Cosmin pentru ca să aducă cuvânt din partea Domnului să continuăm acea călătorie în biserica din Philadelphia și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să punem în aplicare ceea ce auzim. Este multă informație, dar sunt sigur sunt adevăruri care pot fi aplicate în viața noastră și inclusiv în săptămâna aceasta este nevoie doar de putere și dorință ca să le aplicăm și mă rog pentru aceasta. Amin. Amin.
Slăviți să fie Domnul! Credeți lucrul ăsta? Slăviți să fie Domnul! Amin, glorie Domnului! Haideți să ne ridicăm! Vom, citi, vom reciti textul pe care l-am citit azi dimineață. Este un text frumos, scris în unei biserici frumoase. Și uh, studiul nostru se va încheia destul de repede, zic eu. Am fost destul de aproape azi dimineață de final. Mulțumesc! Uh, Apocalipsa 3. Deschidem la Apocalipsa 3 și vom citi de la versetul 7 până la versetul 13. 7 la 13. Aș vrea ca după citirea cuvântului, o persoană îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să ceară înțelepciune, putere, astfel încât să avem o înțelegere clară a ceea ce Domnul Isus vrea să ne comunice în această seară prin Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului spune astfel, îngerului bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să închine în pic- la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Aș vrea cineva călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să rostească o rugăciune peste acest cuvânt. Slavă ție, Domnule! Mulțumim, Te rugăm, Doamne Iisus, îndură-te, Doamne. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile. Suntem în acest drum al studiului celor șapte biserici și suntem în biserica numărul șase. Nu știu cum simțiți dumneavoastră, dar eu mulțumesc Domnului că prin Duhul Său cel Sfânt a îngăduit să fie textele acestea pe paginile Scripturii. Ca să învăț și eu de la Biserica secolului I, bisericile acelea despre care Biblia spune, Biserica din Efes și celelalte. Și nu doar să, să auzim, așa cum am auzit în seara aceasta, ci să ascultăm. Auzirea este una, ascultarea este alta. V-am spus de atâtea ori că cu cei patru copii ai mei foarte interesante, că toți aud ce le spun. Dar niciunul de multe ori nu ascultă ce spun. Dar așa am fost și eu cu părinții mei. Voi ați fost mai buni? Dacă ați, da, ați fost mai buni. A. Deci care ați fost mai buni? Slăviți pe Domnul sau părinții voștri să laude pe Domnul. Dar, vedeți, asta este natura noastră umană. Să auzim la lucru de multe ori. Zice șeful ceva și toată lumea dă din cap. Și ieșim toți din sală și nu vrea nimeni să facă nimic. Și imediat încep comentariile și spune, ce să le o prostie? De ce n-ai spus atunci? 
ai, ai auzit, dar nu vrei să faci. Vedeți, așa este și cu cuvântul Domnului. Dar eu mulțumesc Domnului că a lăsat aceste scrisori. Voi care sunteți mai în vârstă le-ați mai auzit probabil și le-ați auzit de la oameni care le-au predicat mult mai bine și uh, au știut mult mai multe lucruri. Dar pentru mine, adâncindu-mă în cunoștința acestor lucruri scrise în Cuvântul Lui Dumnezeu, eu să le spuneam când veneam pe biserică, dacă știam cu câțiva ani în urmă lucrurile pe care le cunosc acum sau care încep să le cunosc acum, din Cuvântul Lui Dumnezeu, în mod special, despre lucrarea din biserică, unele greșeli nu le-aș fi făcut, unele lucruri nu le-aș fi repetat, nu le-aș fi făcut. Și dar este un, un har deosebit că Domnul ne mai dă viață ca să le putem asculta, reasculta și apoi împlini și apoi să vedem cum Duhul Sfânt dă roade în viața noastră. Suntem la biserica aceasta extraordinară, eu o numesc extraordinară pentru că este minunat să te uiți la cele trei lucruri și vreau să le subliniez încă o dată. Dacă rămânem cu aceste lucruri în, în această seară, e un lucru frumos. Este bis, biserica Filadelfia este biserica pe care Domnul nu o mustră. Ca și biserica sau bisericii din Smirna. Domnul nu are ce să-i reproșeze. Cum să fi fost acea biserică? Cum să fie viața mea, viața ta? Astfel încât Domnul să, n-are nimic, să n-aibă nimic să reproșeze. Nu știu cum sunteți voi. Dar eu cred că Domnul dacă se uită cu atenție la viața mea și scanează viața mea, sunt încă lucruri pentru care m-ar mustra. Cum este viața ta? Cum este viața casei tale? cum este viața bisericii noastre. Este biserica pe care Domnul nu o mustră, nu are nimic împotriva ei. Un al doilea lucru pe care vreau să-l vi-l reamintesc și să-mi-l reamintesc, biserica din Filadelfia este biserica căreia Domnul îi spune că o iubește. Acum vei spune că Domnul iubește toate bisericile. Da, dar eu văd aici că este un lucru lăsat pe paginile Scripturii Spune în versetul nou la final să știe, să știe toată lumea, să știe cei care, cei din sinagoga satanei, să știe cei care vor să te persecute, să știe cei care își bat joc de tine, să știe toată lumea că te-am iubit. Ai vrea și despre tine să se spună lucrul acesta? Ai vrea despre biserica noastră să se spună lucrul acesta? Eu mă rog Domnului să aibă un cuvânt așa de încurajare pentru noi. Te iubesc și voi iubesc și pe voi. Amin? Și un al treilea lucru care, pe care aș vrea să-l subliniez este această biserică este biserica care a Domnului spune într-un mod foarte clar, răspicat, explicit, că El va veni în curând. De multe ori uităm lucrul acesta și ne trăim viața ca și cum aici ar fi totul. Nu există, da, mulțumesc, versetul 11, eu vin curând și după aceea Domnului și spune ce să fac acestei biserici, într-un, lucru, într-un mod minunat. Um, nu știu cum trăiți dumneavoastră, viața dumneavoastră, dar eu de multe ori mă găsesc prins în, în, în lucrurile acestei vieți, în, în lucruri pe care le fac, în lucruri pe care le gândesc, în planuri pe care le am, care probabil că dacă nu sunt uh, uh, convergente cu, cu cuvântul lui Dumnezeu, sigur sunt paralele, dacă nu, mă, dacă nu sunt divergente, dacă nu mă depărtează de acolo. Și am nevoie, și biserica în ziua de, de azi are nevoie de această reamintire, pe, pe care Domnul o spune aceste biserici, eu vin curând, trăiește cum trebuie, trăiește o viață sfântă. Am auzit în seara aceasta că Domnul ne-a spus că nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, nu pot să faci lucrări și totuși Dumnezeu să-ți spună că nu te cunoaște. Este înfiorător. Sunt, frate Isaia, sunt, am spus azi dimineața, dacă ați ascultat, ne lasă Domnul în viața noastră aceste semnale de alarmă. Când colegul meu m-a spus că acest patru, uh, prietenul lui de 42 de ani s-a curat, nu s-a mai sculat, m-am gândit la mine. M-am gândit ce eu mă pot duce acasă, obosit cu gândul la lucru, cu gândul la planurile mele, să putea să nu mai mă scol. Cum îmi trăiesc viața? Știi ce am făcut când m-am dus acasă și m-am, uh, înainte să mă culc? Mi-am cerut iertare de cele mai, uh, uh, mai îndepărtate păcate care le-am făcut. Lucruri care le-am și uitat. Mi le-am adus aminte. Doamne, dacă azi e ultima seară. Am vorbit azi dimineață despre ușa deschisă pe care Domnul a dat-o acestei biserici. De fapt, biserica din Filadelfia am numit-o biserica ușilor deschise, dacă vă aduceți aminte. Și nu am avut în, în mesaj gândul acesta, dar gândindu-mă acasă la lucrul ăsta, mi-a dus Duhul Sfânt aminte de versetul din Ioan 10 cu 7. Ioan 10 cu 7. Pentru că tot ne gândim care să fi fost ușa asta care a deschis-o Domnul, dar ia uitați ce spune acest verset. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Oare să fi fost 
ușa pentru această biserică, ușa deschisă pentru această biserică, să fi fost Domnul Isus Hristos în mijlocul acelei biserici, El ușa oilor și prin El să fi dat har celor care au fost acolo? Ce credeți? Eu cred că da. Eu cred că Domnul a fost prezent acolo, a fost binecuvântat în închinare, în rugăciune, în predicare. El a fost în biserica aceea, El ușa oilor și prin El s-a revărsat harul lui Dumnezeu peste aceea comunitate. Am spus că ușa aceasta deschisă pentru cuvânt este ceva pe care, pentru care Apostolul Pavel s-a rugat. Uite ți aminte că am amintit de Coloseni 4 cu 3 în care Apostolul Pavel spune rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Și am spus că de fapt ușa aceasta pentru cuvânt nu înseamnă oportunitatea noastră de a face lucrare. Ați amintit de alergare, de maile, de mers la bătrâni, de predicat, de VBS, de una și de alta. Să știți că aia nu e ușa pentru cuvânt. Personal, cred că ușa pentru cuvânt este atunci când Dumnezeu atinge inimile ascultătorilor, a oamenilor și în inima acestor oameni se produce schimbare. Devine o, o, acești oameni au o sete și o foame pentru cuvântul lui. Credem lucrul acesta. Este ușa pe care dorim să o deschidă Dumnezeu ori de câte ori cuvântul lui este propovăduit. Am spus azi dimineață că în contextul istoric, și aș vrea să repet lucrul acesta, repetiția mama învățăturii, nu? În contextul istoric în care acest oraș s-a format, construit cu sute de ani înainte de Hristos, de către acest rege păgân al Pergamului, dar care i-a dat acest nume frumos, dragoste de frate, acestui oraș, datorită fratelui său. Ce credeți? Am întrebat azi dimineață câți dintre noi mai avem frați și surori care ne trăiesc, care sunt în viață. Care n-ați fost aici, voi mai aveți frați și surori care? Vedeți? Da, frate Rusan, a ridicat mâna. Am întrebat lucrul acesta pentru că sunt convins că um, a, când Apostolul Petru vorbește de virtuțile creștine și vorbește de dragostea de oameni, iar înainte de acest, această dragoste de oameni este dragostea de frați. M-am gândit că e așa de important ca să înceapă această dragoste de frați cu dragostea fraților de sânge. Este, dacă își bagă diavolul coada undeva și o bagă în familiile noastre. Și apar tot felul de lucruri, cumva diavolul e așa de, de șmecher. Și știe așa de bine cumva să planteze semințe din acestea de amărăciune, astfel încât frații de sânge, surorile de sânge, frații sor de sânge, să nu se iubească. Și acest păgân, pentru mine, mi-a dat o lecție. Și uh, am și eu un frate și uh, m-am gândit foarte mult la lucrul acesta. Și tu ai un frate și o soră. Unii trăiți, unii cu alții în aceeași casă. E important pentru noi ca să arătăm dragostea lui Hristos față de frații noștri de sânge prima oară. Dacă nu o arăți față de fratele tot de sânge, față de cine o vei arăta? Vi la biserică și spui că îl iubești pe Domnul? Vi la biserică și spui că iubești frații? Când tu cu frații tăi, pare pe care ți-a dat Domnul, prin mama și tatăl tău, nu poți să iubești. Nu cred că se poate, sincer. Nu cred că se poate. Aș vrea să învățăm lucrul acesta. Ne-am uitat la acest oraș care a avut uh, un oraș mic, iar biserica a fost tot o biserică mică. Uh, um, ne-am uitat la celelalte biserici, ne-am uitat la biserici mari, la biserici cu putere. Chiar sinagoga evreilor din, din Filadelfia a fost o biserică puternică, o sinagogă puternică, cu tot felul de resurse. Dar când ne uităm la biserica din Filadelfia, o biserică mică, fără putere, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci n-ai multă putere. Dar uh, cuvântul lui Dumnezeu spune că când nu ai putere multă, ce? Ce se întâmplă? Da, hai să citim aici. Nu, mi-a plăcut lucrul acesta și mi l-am și scris aici. Uh, foarte frumos, puterea mea în slăbiciune este făcută cum? Desăvârșită. Și când sunt slab, atunci sunt tare. Așa spune 2 Corinteni 12, 9 și 10. Veți această biserică mică, fără putere, Domnul însă s-a îndurat de ei și le-a dat putere. Dar revin la cele trei presiuni, la cele trei lucruri care au definit acest oraș, care au pus presiune pe biserica de acolo. Vă aduceți aminte cultura grecească. Idolatria. Idolatria din viața mea și din viața ta nu este poate la fel ca cea din, din vechime. Eu nu mă închin la niciun idol. Tu te închin la vreun idol? Nu unul pe care îl văd. Dar spuneam copiilor mei, și nu vă spun cu, în legătură cu ce, îi spuneam, măi, pentru tine asta e un idol acum. O, da? Da. 
ajuns chestiunea să fie un idol. Și pentru mine și pentru tine s-ar putea, chiar dacă nu avem omulețul ăla mic, gras, cu nu știu ce, cu cercei și cum arată el, în geam sau undeva, să ai și tu un idol, să am și eu un idol pe care îl slujesc. Așa era și Filadelfia, un oraș cu o cultură grecească idolatră extraordinară. În al doilea rând, foarte pe scurt, idolul bău, dracul, demonul băuturii domnea în acel oraș. Aș vrea să nu ne jucăm cu băutura. Mi-am adus aminte acasă citind lucrul acesta în, în România. Dacă vă duceți aminte, știți ce sunt podgorile? Podgorile, da? Unde sunt vii multe și unde se făcea vin mult. În localitățile unde erau podgorii. Vă rog să-mi spuneți dacă greșesc. În localitățile unde erau podgorii, unde erau vii multe, biserica se confrunta cel mai mult cu păcatul, păcatul băuturii. La frați acasă, inclusiv la oameni care erau în comitetul, în conducerea bisericii, existau pivnițe unde frații mergeau și serveau pentru stomac, pentru rinic, pentru nu știu ce probleme aveau, fiecare cu problema lui. Vreau să spun că nu-i de glumit, pentru că noi nu stăm pe lângă podgorii, dar avem acces la băutură. Uitați-vă că în orice plaza în care mergi, vezi, vezi uh, uh, winery. De fapt, ne mă duc eu în Wisconsin și în Indiana, by the way, am văzut tot felul de locuri din acestea unde te, îți pune și semnul. Să te duci. De multe ori m-am și gândit, o să văd și eu cum e, cum e asta în winery. Nu m-am dus și nici nu vreau să mă duc. Dar vreau să fim atenți. A fost o presiune care a pus acest oraș pe biserica de acolo. Biserica a, a rezistat însă. În al treilea rând, comunitatea aceasta de evrei. O biserică mare, comparat cu o biserică mică, întotdeauna există o presiune, este o presiune de comparație. Și noi suntem în Chicago și în Chicago sunt multe biserici. Dacă ne-am comparat, poate cu oricare altă biserică din Chicago, am fi o biserică fără nicio resursă, sau cu resurse foarte puține. Comparat, dacă te uiți la, la resurse financiare, la resursele, eu știu care resurse vreți voi să le numiți, și, tot, și exact în aceeași situație era și biserica din Filadelfia. Comparată cu sinagoga evreilor, și nu vreau să fiu înțeles greșit, nici o biserică din Chicago la care m-am referit nu o compar cu sinagoga evreilor. Dar vreau să spun că întotdeauna când există ceva mare, o biserică mare, biserica mică are o presiune asupra ei. Presiunea de a fi comparată cu cealaltă biserică, o biserică care are toate mijloacele așa, mijloace perfecte, putere financiară, putere politică, putere numerică și așa mai departe. Cam acolo se afla Biserica Philadelphia, Biserica Dragostei de Frați. Ce credeți? A fost un loc ușor, a fost un timp ușor pentru Biserica aceasta. Ce credeți? Din experiența pe care o aveți. Nu, nu a fost. Aceste presiuni s-au simțit în fiecare zi. Spuneam azi dimineață că probabil frații mergeau pe jos la biserică. Mi-a aduc aminte că în, în, în România noi când mergeam în evangelizare, mai ales la sate, când mergeam de la intrarea în sat, vedeai cum merg oamenii pe jos. Pereche, pereche, pereche. Ei, imaginează-ți să mergi la biserică și să treci pe, pe lângă barul numărul 1, barul lângă numărul 2, crâșma numărul 3, ăștia tot să fie afară beți, să râdă, să-și bată joc pocăitule. Este o presiune pe care, pe care s-a pus peste această biserică. Însă această biserică mică, fără putere, a supraviețuit și a făcut fața acestor presiuni datorită cuvântului Dumnezeu, datorită felului în care, în, în care ei s-au purtat. Și acum aș vrea, aș vrea pe scurt să ne uităm la câteva lucruri. Cum se prezintă Domnul Hristos acestei biserici? <coughs> și aș vrea să pui versetul 7. Iată ce, ce descriere minunată are Domnul Isus Hristos atunci când începe această scrisoare. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Și aș vrea să mă opresc aici. Dacă în celelalte scrisori, dacă vă mai puteți aduce aminte, și nu vreau să intru în detaliu că nu avem timp, în celelalte scrisori Domnul Hristos întotdeauna și-a și -a, și -a arătat atributele lui de judecător, de cel care judecă, care scanează, care cercetează, care are un cuvânt de spus față de faptele tale. E, în această, la această biserică, în această scrisoare, Domnul nu mai vine cu aceste atribute și se identifică cu niște atribute extraordinare pe care numai El le are, de fapt cu atribute pe care le are Dumnezeu. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat și cel ce ține cheile sau cheia lui David. Aș vrea să spun câteva lucruri aici. 
Și faptul că sinagoga aceasta evreilor, sinagoga aceasta mare, era lângă această biserică, știm că evrei, iudeii, credea, nu credeau în Domnul Isus Hristos. Ei nu credeau în persoana Domnului Isus Hristos, dar credeau în Dumnezeu. Iahve, cel sfânt, cel adevărat și suveran, a fost principalul mod în care Dumnezeu s-a descoperit poporul evreu. evreu. Și această biserică, această sinagogă, credea lucrul acesta. Și aici vedem că sfințenia este cel mai frecvent atribut al lui Dumnezeu pe care îl putem întâlni în cuvântul lui Dumnezeu, în mod special, în Vechiul Testament. Sunt numeroase texte în care acest cuvânt Iacve este numit singurul Dumnezeu adevărat în comparație cu idolii adevărat. Și în mod special, Psalmul 115, nu avem timp să citim, dar dacă vă aduceți aminte, Psalmul 115 vorbește foarte clar despre comparația aceasta dintre Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, Iacve și idolii neadevărați. Apoi vedem acolo că spune despre, despre Domnul Isus că ține cheia lui David toate aceste lucruri. Iahve cel Sfânt cel adevărat, David care, era, care semnifica un lucru foarte mare pentru evrei. Lucrurile acestea sunt, sunt extra, au fost extraordinare și sunt extraordinare pentru, pentru evrei de atunci și pentru evrei de acum. Mi-am notat aici și încerc să găsesc pentru că sar, timpul, timpul nu ne ajută în această seară. A fost, au fost aceste trei lucruri, Dumnezeu cel Sfânt, cel adevărat și apoi David, pe lângă Avram și ceilalți, au, au fost, fac parte din patrimoniul acestei sinagogi, acestei sinagogi de evrei. E, biserica creștină a fost călcată în picioare pentru lucrul acesta, pentru că ei au crezut în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care, biser- în care evrei nu credeau. De, de aceea și... Um, cuvântul lui Isus Hristos pentru această biserică care spune îi voi aduce și îi voi pune la picioarele tale pentru că de fapt biserica credincioasă din Filadelfia a fost luată în derâdere, a fost luată în bagiocoră pentru faptul acesta. Încerc să vedem cum putem să depășim problema aceasta a timpului. Aș vrea să mi-am notat aici un lucru care cred că ar fi important să-l spun Cuvântul acesta de prezentare pe care îl are Domnul Isus Hristos a constituit o mare încurajare pentru biserica din Filadelfia și rămâne pentru mine, pentru noi, pentru biserica de astăzi un cuvânt de încurajare pentru toți sfinții slabi și neînsemnați care nu s-au deprins, și atenție aici, cu toate șmecheriile, tertipurile diabolice necesare pentru a deschide tot felul de uși. Domnul i-a spus acestei biserici că va deschide o ușă. Biserica creștină, mică din Filadelfia, nu a învățat aceste tertipuri, aceste șmecherii. Cum să deschidă aceste uși? Uneori, din păcate, chiar și în domeniul religios. Și cu litere mari mi-am scris aici, copiii lui Dumnezeu nu dau din coate, ci așteaptă în umilință până când Domnul Iisus însuși le deschide ușa. Ne-am obișnuit... În România se zicea pe cine cunoști, după aceea zice că românii sunt oameni de scurcăreț. Și ce am înțeles noi prin că românii sunt oameni de scurcăreț? Știu bine să dea din coate, dă și pe altul jos dacă, îi, dacă trebuie, îl împinge pe altul ca, ca să fie el. Și aici Domnul învață această biserică sau spune despre această biserică că ei nu au făcut așa. Spune aici că cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide, este lucrul minunat pe care îl spune despre această biserică. Domnul va deschide pentru această biserică o ușă pe care nu va închide nimeni. Ce apreciază Domnul Isus Hristos la biserica din Filadelfia? Am amintit azi dimineață câteva lucruri. În versetul 8 și versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte frumos Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Și apoi în versetul 10, ai păzit cuvântul răbdării mele. Și aș vrea să citesc câteva lucruri aici. Când Domnul spune, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, se referă la două lucruri. În primul rând, biserica aceasta n-a cedat sub presiunea elenizării sau grecilor, sub presiunea aceasta ca, să, ca creștinismul lor, credința lor să fie schimbată. Vă aduceți aminte că am vorbit la bisericile dinainte despre gnostici, despre nicolaiți, am vorbit despre faptul că aceștia au strecurat ereziile acestea nimicitoare, care au spus de fapt că propovăduiau că Duhul este bun, trupul este rău, poți să faci orice în trup, Duhul să fie curat. 
E, această biserică a rezistat acestei presiuni care venea din partea grecilor idolatri. Și în al doilea rând, așa cum am spus, biserica n-a cedat presiunilor vinurilor și a cărciumilor din oraș. Când spune aici, Domnul, ai păzit cuvântul răbdării mele, nu se referă la nimic altceva decât la maturitatea acestei biserici care a îndurat în smerenie toate presiunile care aveau ca scop să o desparte de Domnul și de cuvântul său. Care sunt presiunile din viața ta și din viața mea care vor să ne despartă de cuvântul lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile cu care te lupți tu? Și aici vreau să spun un lucru. Fidelitatea noastră față de cuvânt, față de Domnul și, fa- și răbdarea pe care o mai spune aici despre cuvântul răbdării, ai păzit cuvântul răbdării. Iată trei calități de care are mare nevoie biserica de astăzi. Și așa putem beneficia de lucrarea supranaturală a Domnului Hristos, care aduce foame, aduce sete în inima oamenilor după Dumnezeu. Când vorbim de ușa deschisă pentru cuvânt, nu vorbim altceva decât despre fidelitatea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult credem noi cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult îl aplicăm? Cât de mult îl trăim? Fidelitatea noastră față de Domnul și răbdarea pe care o avem. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Și acum aș vrea să ne apropiem cumva de încheiere, timpul deja e trecut. Ce promite Domnul Hristos Bisericii din Filadelfia? Și aș vrea să mă refer la două promisiuni, sunt câteva lucruri care mi le-am notat aici și cumva aș vrea să le transmit în seara aceasta. Prima promisiune pe care Domnul a făcut-o acestei biserici a fost că El va deschide o ușă pe care nimeni nu o poate închide. Promisiunea acestei uși deschise este făcută pentru prezent, deci, prin urmare, trebuie legată neapărat de mandatul nostru al bisericii care promovează interesele împărăției lui Dumnezeu. Care sunt interesele împărăției lui Dumnezeu? Predicarea cuvântului, facerea de ucenici, salvarea oamenilor. Uitați-vă în, în lucrurile pe care le fac bisericile în general. Sunt lucrurile acestea, și acum nu vreau să judec nici o biserică, nici chiar a noastră, nu sunt chemat să judec eu biserica, dar vreau să spun, activitățile pe care le facem noi, sunt activități care împlinesc acest mandat al lui Dumnezeu? Mandatul lui Dumnezeu pentru biserică a fost ca să propovădească cuvântul la orice fă- făptură, până la marginile pământului și apoi mântuirea Domnului prin acest cuvânt să vină peste oameni. Um, aș vrea să mai spun aici, este amintit în, ver- în versetele 8 și 12, Expresia aceasta și am amintit-o și eu, căci ai puțină putere. Mulți cercetători care au studiat Scriptura și mi-am prins și eu puțin urechile în, în, în treaba asta, au considerat că aceste cuvinte vin ca o mustrare, ca și cum Domnul Hristos a mustrat biserica că nu avea putere. Dar nu, biserica nu au fost cuvinte de mustrare din partea Domnului Isus Hristos. Dacă citim și cercetăm cu atenție acest text, nu putem să nu vedem că puțina puterea bisericii, aș vrea să, fiu, să fiți foarte atenți aici, puțina puterea bisericii a fost chiar motivul pentru care Domnul Isus i-a deschis acea ușă. Spune cuvântul Domnului, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere. Cu alte cuvinte, felul în care am înțeles eu cuvântul acesta, dacă biserica ar fi avut mai multă putere, Domnul Isus nu i-ar fi deschis ușa respectivă. Puteți să nu fiți de acord cu mine. Prin urmare, a avea puțină putere este, din punctul meu de vedere, o condiție de bază pentru a putea beneficia de această lucrare a Domnului. Oare nu se potrivește aceasta cu tot restul Scripturii? Și am amintit versetele din 2 Corinteni 12, 9 și 10. Vreau să le reamintesc. Puterea mea se leagă de, cu cuvintele pe care vreau să le spun și cu care mă apropii de încheiere. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită și când sunt slab, atunci sunt tare, spunea Apostolul Pavel Corintenilor. Dragii mei, o consecință, din punctul meu de vedere naturală, a recunoașterii lipsei, recunoaștere lipsei de putere este rugăciunea. Dar doar oamenii slabi se roagă cu adevărat. Iar rugăciunile lor câștigă biruințe în locuri cerești, duhurile rele sunt legate, iar Duhul Sfânt vine și vibrant în inimile păcătoșilor, care de fapt devine receptiv la această Evanghelie a mântuirii. Cei puternici rostesc doar rugăciunea fariseului. 
rugăciunea fariseului de la templu. Dumnezeu nu are nimic de oferit celor care se încred în ei înșiși, nici celor aroganți. Toate promisiunile Domnului sunt pentru cei săraci în duh. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Lipsa lepădării de sine, încrederea în înțelepciunea ta sau a mea, puterea și resursele personale, îl împiedică sigur pe Dumnezeu să lucreze. Dar dacă biserica din Filadelfia avea puțină putere, la cine se referea cuvântul lui Dumnezeu că avea putere multă? Ce biserică? Am și amintit-o. Vă rog să comunicați cu mine, știu că e seara și ochii ni se închid și mintea se gândește deja la patul cal de acasă. Vă rog să-mi spuneți, care, dacă biserica din Filadelfia era o biserică fără putere, care biserică era cu putere? Și biserica aceasta era comparată cu acea putere. Care? Sinagoga satanei. Am și spus lucrul acesta. Sinagoga satanei, de fapt, sinagoga evreilor, pe care Domnul o numește a satanei. Erau acești evrei din sinagogă care își spuneau că sunt iudei, dar nu erau, se credeau adunarea lui Dumnezeu, dar erau un schimb ce dureros să te numească Dumnezeu biserica sau sinagoga satanei. Și pe deasupra, uitați și vreau să subliniez lucrul acestea, l-am subliniat și cu, cu, în, când am studiat alte scrisori din cuvântul lui Dumnezeu, acești oameni n-au făcut altceva decât disprețuiau pe creștinii puțini și slabi. Cuvântul Domnului aici ne spune și ne promite că El va face dreptate bisericii sale chiar aici pe pământ. Spune cuvântul Domnului, iată că îți dau din acei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Acest verset poate, pot însemna două lucruri, sau poate însemna două lucruri. Fie că Domnul va naște din nou pe acești mari contestatari ai bisericii și noi ne rugăm ca... Toți cei care nu cred în Biserica Domnului, toți cei care nu cred în Hristos, să fie atinși de Cuvântul Lui și Domnul să-i schimbe, așa cum am auzit și în rugăciune pentru politicieni și așa mai departe, dar poate să fie, fie că îi va zdrobi. Deci e posibil Cuvântul să se refere că acești oameni se vor întoarce la mântuire, dar este posibil ca Cuvântul, lui Domn, cuvântul Domnului să se refere la o zdrobire pe care el o va aduce acestei sinagogi, acestor oameni împotrivitori. Îi va zdrobi într-un mod suveran, determinându-i să ajungă la mâna și la mila celor care și-au bătut joc. Fie că Domnul va da un așa mare har bisericii, care va prospera atât de mult încât chiar cei mai orgolioși membri din sinagoga satanei vor trebui să admită că Domnul este de partea bisericii sale. Vedeți, se pot pocăi oamenii, pot fi loviți oamenii sau pot ajunge să spună da într-adevăr. Dumnezeul acestei biserici, al credincioșilor, este Dumnezeul adevărat. Ce-ar fi și noi să ne rugăm în rugăciunile noastre? Doamne, faci asta minune cu oamenii care sunt împotrivitori. Ori mântuiește-i, ori zdrobește-i, ori fă să vadă puterea ta și să recunoască puterea ta. Amin? Rugăciunile noastre ar trebui să rezoneze lucrul acesta. Și ultima promisiune cu care aș vrea să închei mi-a plăcut foarte mult această promisiune, de fapt, și am discutat cu fratele Bălici duminica trecută. Mi s-a părut foarte frumos și aș vrea să citesc felul în care Domnul spune aici, pe cel ce va birui, în versetul 12, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Și m-am stat și m-am gândit, ce legătura asta cu stâlpul? Vă ce să aminte că în România, când se fac o mică deviere și ne întoarcem la stâlp înapoi, când se construiau biserici, ce făceau păstorii, ce le spuneau păstorii membrilor? Când, când se construiau biserici, aveau nevoie de bani. Hai că știți. Nu știți? De cele mai multe ori, am auzit-o și eu. Nu spun că e un lucru rău. Uh, am auzit... De la învonul bisericii auzeam un advertisement, avem nevoie de bani pentru biserică și aș vrea ca fiecare membru din biserică să cumpere un scaun, da? să cumpere masă, să cumpere anvonul. Dar știți, s-a trecut de la să cumpere la să-și cumpere. Și am auzit, s-a mers până acolo încât dacă cumpere, dacă dai bani pentru lucrarea bisericii și cumperi un scaun, îți cumperi un scaun și pe scaunul ăla îți scrii numele. Și mi-am adus aminte de lucrul acesta, lucru destul de interesant, nu spun că e greșit, nu spun că e bun, nu spun că e rău, dumneavoastră judecați după Duhul Sfânt pe care îl aveți în voi, 
Dar mi-am adus aminte că noi oamenii, în general, ne dorim ca numele noastre să fie scrise pe ceva. De multe ori la lucru în geabul pe care l-am avut, mi-am dat seama că atunci când a fost o idee bună, mi-a plăcut să am numele legat de acea idee bună. Dar și celorlalți colegi mei le-a plăcut. Fiecare ne place să ni, să, ni, să ni se lege numele de ceva bun. Să ni se pune numele ceva bun. Ce? Ce ai făcut tu? Păi, eu am făcut aia. Eu am compus cântarea aia. Eu am scris cântarea Am scris poezia aia. Eu am făcut aia. Eu am construit aia. Vrei să vezi ce am făcut eu? Ne place să avem numele legat de ceva. Și foarte interesant că Domnul Dumnezeu știe lucrul acesta. Suntem oameni și ne place lucrul acesta. Uitați ce promisiune interesantă face Domnul Biruitorilor. Se referă, și aș vrea să mai citesc încă o dată, versetul ce pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el, voi scrie pe el numele, dar aici se schimbă povestea. Pe stâlpul acesta nu va mai scrie numele tău și numele meu. A, dezamăgire. Dezamăgire? Nu. Pentru noi cei credincioși, nu. Chiar dacă de multe ori vine diavolul și cumva ne vinde lucruri în acestea ieftine în care, măi, pune numele, lasă, spune că tu ai făcut aia. Spune că tu ai realizat aia. E, e, e o boală, mulți zic că e boala românilor, dar nu e numai românilor, vă asigur. E boala pe care toți oamenii o au. E, de aici, când e vorba de biruința împotriva păcatului, când e vorba de biruința spirituală, când e vorba de biruința în rugăciune, când e vorba de biruința la nivelul acesta al, al, al duhurilor în văzduh, al luptei în văzduh, când, când vei birui și voi birui, pentru că eu cred că voi birui prin, cu puterea lui Dumnezeu, în îndurarea lui și cu mila lui, voi birui, voi merge până la capăt, îmi voi duce credința până la capăt. Uitați ce minunăție ne așteaptă. Dar de ce le spune Domnul aceasta bisericii din Filadelfia? Este un lucru interesant pe care l-am găsit în istorie. Biserica din Filadelfia, în orașul Filadelfia, elenizat, grecizat până în, până în, în măduva oaselor, acești greci, inclusiv acest rege, împărat al Pergamului, știți ce făceau împărații Pergamului? Să știți că cuvântul Domnului are întotdeauna legătură cu geografia, istoria și celelalte științe. Cine, cine spune că nu, nu cunoaște destul. E foarte interesant că în timpul acela, grecii în mod special, împărații greci, când recunoșteau o faptă pe care o făceai tu pentru că știau că ești om și că îți place lucrul acesta, luau un stâlp și îl puneau în templul idolilor sau în palatul lor și pe, pe templul acela scria numele tău. Măi și ce onoare era ca să vii tu la templul împăratului sau să mergi la biserică la sinagogă, la templu, și să intri tu în templu ăla și să vezi numele tău, Dita, mai numele tău scris pe templu. Mai ai fost și tu un zid, un, 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 uh, un stâlp în biserica aceea, în împărăția aceea. E, dar știi ce se întâmpla? Împăratul care ți-a pus numele acolo, ajungea și el la 80-90 de ani, se ducea și el de unde a venit. Și ce se întâmpla? Venea noul împărat și spunea noul împărat, Intra noul împărat în camera regală sau în, în, în templul și spunea, cine-i măi Isaia ăsta? Și, păi stai să-ți spunem că o făcut, că eu nu-l cunosc. cine e Eduard ăsta? Eu, noi nu știm. Eu nu-l cunosc. Scoateți stâlpul ăsta afară. Distrugeți stâlpul acesta. Vezi, cultura în care această biserică, această să spun așa, această generație, această locație, această localitate a avut-o, Domnul vine specific și le spune, știu că voi vreți să aveți numele scris pe ceva, dar voi ca și copii al lui Dumnezeu, voi nu ați avut scris niciodată niciunde. Pe numele vostru a fost cuipat, pe numele vostru a fost călcat, numele vostru a fost bagiocorit, numele vostru a fost luat în derâdere, dar uitați ce, ce voi face eu pentru voi, biruitorilor. Atunci când v-ați uitat la cei necredincioși, având numele scris pe stâlpi, în palatele regale, în templele idolatre, dar voi ați fost cuipați, bătuți, chinuiți, persecutați, eu acum, pentru că ați biruiți, prin sângele Domnului Hristos, eu acum voi scrie numele vostru pe acest stâlp, dar uitați ce stâlp, voi scrie numele, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și uitați aici, nu va mai ieși din el. Dragi creștini, le spune Domnul Hristos acestor frați din Filadelfia, ne spune și nouă, dacă vreodată numele tău a fost călcat în picioare sau te-ai uitat la aceia care au avut numele scrise pe vreun stâlp, 
Dar cu timpul stâlpul s-a dărmat sau cu timpul oamenii n-au mai recunoscut ce ai făcut tu și stâlpul a fost aruncat afară. Drag creștin biruitor, numele tău va fi scris pe acest stâlp care va fi ținut întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, în templul lui Cel Sfânt. Ce lucru mare! Și aici, dragi frați și m-a copleșit ideea aceasta. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu. Adică pe mine m-a făcut un stâlp. Nu sunt doar un nume scris pe o piatră. Nu sunt doar un nume scris într-un catastif. Spuneam la biserica pe care am studiat-o în, în dubine cele precedente, ne-am uitat la acea biserică și ce am văzut acolo? Că era dorința ca numele oamenilor să fie scrise în, în carnete de membralitate. Să fiu și eu membru într-o biserică. Dar cel mai important este să fiu membru în biserica catolică. Acolo, biserica adevărată, singura biserică și așa mai departe. Cei care țin sfinții, cei care așa... Era dorința aceasta oamenilor să aibă numele scris undeva. Noi ne place să aparținem de ceva. Iată ce minunat închei cuvântul lui Dumnezeu în această scrisoare către Filadelfia. Voi scrie pe el, pe acest stâlp, pe mine și pe tine care ne face stâlpi în templul lui Dumnezeu. Va scrie numele lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, numele acesta pe care el va scrie pe templul lui nu va mai poate șterge nimeni. Dacă, nume, dacă în ziua de astăzi cineva poate să strice numele tău, dacă în ziua de astăzi cineva poate să spune cine ăla, pocăitul ăla, credinciosul ăla, dacă acum poate să spună cineva despre tine lucrul acesta, când Domnul Iisus Hristos va scrie pe stâlpul care vei fi tu în templul lui cel sfânt, numele său, numele lui Dumnezeu, numele acesta va fi veșnic, minunat este Domnul și glorie Domnului pentru asta. Și am văzut, m-am, m-am bucurat și de gândul acesta, a scris pe stâlpul acesta, care sunt eu, care ești tu, numele lui Dumnezeu, numele cetății lui Dumnezeu și apoi care este noul Ierusalim. Dar lucrul cel mai minunat, care m-a, m-a copleșit, care așa și spune, și a mai scris acolo ce nume? Și numele meu cel nou. Care să fie numele Domnului Isus Hristos cel nou? Eu îl știu ca Isus ca Mântuitor. Îl știu ca el, îl știu ca răscumpărător, îl știu ca preot cel mare, îl știu ca mijlocitor. Care să fie numele acesta, pe care el, numele acesta nou pe care îl va avea și va avea? Scriptura ne scrie că el va avea un nume nou. Eu nu știu care nu este numele lui cel nou, dacă cineva știe, ar fi bine să ne-l spună, să, să ne întărim ca să cunoaștem acest nume nou. Dar am, am o bucurie în suflet că voi fi la timpul la care Domnul va decide un stâlp etern, veșnic în templul său, iar pe stâlpul acesta va fi scris numele lui Dumnezeu, numele cetății Ierusalim, care, o cetate care nu, va mai, se, nu se va mai strica niciodată, și apoi numele nou al Domnului Isus Hristos. Este o onoare? Ce crezi? Ca să fii biru, se merită să fii biruitor? Dragii mei, se, se merită să fim biruitori. Se, mer, se merită să mergem pe stradă și să nu întoarcem capul. Se merită să mergem la computer și să nu ne uităm. Se merită să nu dezvoltăm idei stricate și murdare în viețile noastre. Se merită să nu mințim. Mi-am adus aminte, nu la serviciul pe care l-am acum, serviciul care numai ce l-am părăsit, în prima zi, în drum, de fapt nu, eram în pat. Eram în pat și mi-a sunat telefonul pe la 4 și ceva dimineața. Am trezit-o pe Gabi ca să-i arăt lucrul acesta, nu știu dacă îți mai aduce aminte, uh, îmi scria președintele companiei să fac ceva, din prima zi nici nu am început să lucru, să fac ceva total ilegal. Eu am văzut lucrul ăla, imediat am și scris, n-are rost, nici nu are rost ca să vin la lucru, vă rog să mă desconsidera, să mă tăiați de pe listă. Mi-am dat seama că în fiecare zi, presiunea care se pune pe mine și pe tine este ca să facem lucruri pe care Dumnezeu le detestă. Să facem lucruri contrar cu cuvântului lui Dumnezeu. E adevărat sau nu? Să mai spunem o minciunică. Că e numai o minciunică, nu e o minciună. Să mai păcătuim în gândul nostru. Dar nu trebuie cu fapta. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult uh, cum, cum a spus bogatul. Uh, eu nu am omor pe n-am făcut nimic. Eu din din tinerețe am... Nu, nu. În gândul tău, cea mai mic, cel mai mic gând de mândrie... Cel mai mic gând de ură, cel mai mic gând de bătaie de joc la adresa cuiva, cel mai mic gând care este împotriva voii lui Dumnezeu este un păcat. Dragii mei, n-aș vrea să ne jucăm cu lucrurile acestea. Așa cum am auzit înainte, spus n-aș vrea să auzim niciunul dintre noi duritatea din mesajul Domnului, duceți-vă când nu vă cunosc. Dar așa ne-am obișnuit cu lucrurile astea, așa ne-am obișnuit cu ele în care nici nu le, nu le mai luăm în serios. Pentru mine personal este o binecuvântare 
să mă pot adânci în cuvântul lui Dumnezeu și să văd ce minunat este Isus Hristos când scrie acestor biserici. Și vreau să vă spun că m-am regăsit în fiecare din cele șase biserici care am studiat. Biserica șapte este o biserică cu un final tragic. Este biserica de, care din punct de vedere istoric sau simbolic, să zic așa, profetic, este biserica timpurilor noastre. Și ne vom uita cu ajutorul Domnului ce se întâmplă acolo, decadența, depravarea, strigăciunea, care este și lumea și puterea culturii, lumii acestea care a intrat în biserică. Dar vreau să te întreb serios în această seară. N-ai vrea să pleci acasă și să te gândești, Doamne Iisuse, vreau și eu să fiu ca acești oameni puțini din Filadelfia. Oameni sfinți, oameni pus deoparte, rămășița pe care tu o iubești, rămășița pe care tu o țin brațele tale, pe, pe cei pe care ajut să fie biruitori, care ajut să, pe care ajut să meargă până la sfârșit. Vreți să facem lucrul acesta? Ne stă o săptămână înainte. Ne stă o săptămână în care putem să mai reparăm. Dacă Domnul le dă viață, dacă ne sculăm, dacă mai ajungem acasă, de aceea timpul pocăinței pentru fiecare dintre noi este astăzi. Dacă te-ai pocăit acum 20, 30, 40 de ani, dar încă păcatul să lășuiește în viața ta, vină înaintea Domnului cu sinceritate și spune, Doamne, mai am încă un colț în viața mea, în inima mea, în mintea mea care nu-i după cuvântul Tău. Numele Tău și numele meu nu va fi scris pe acest stâlp. Nu... Da, nu va fi. Noi nu vom fi stâlpi, în, de fapt, în templul lui Dumnezeu. Atât timp cât viața noastră nu va fi trăită în conformitate cuvântului. Recunoaștem lucrul acesta? Suntem conștienți de lucrul acesta? Doamne, ai milă de noi! Doamne, îndură de noi! Trezește-ne, Doamne! Trezește poporul Tău! Ne rugăm pentru trezire, dar trezirea trebuie să înceapă de la? De la casa Domnului, de aici! De la mine, de la fiecare dintre noi! Ce să vadă nepocăitul la mine? Când nepocăitul vine la lucru și spune ceva rău și și eu intru... Știți, odată am fost confruntat uh, și cu asta închei... Am fost confruntat de cineva și spune, zice, auz, și tu vorbești murdar ca și noi. Am crezut că am înghețat. Am crezut că am picat, nu știu, dacă vii să Și zice, și tu vorbești așa. Am spus odată, asta e ani de zile în urmă, am spus odată la lucru cuvântul stupid. Am spus odată cuvântul ăsta, nu către cineva, ci m-am referit la o situație. Un om a înțeles acest și mi-a spus direct în față, față de alții. Ce au și tu vorbești așa de murdar ca și Am crezut că pic sub bancă. N-am știut de unde să mă adun. Da, nu am înjurat, da, n-am blestemat, dar ia uitați cum, cum văd oamenii din jurul nostru mica noastră deviere de la Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi, să aibă milă de noi și să ne, să ne mai dea harul pocăinței. Amin? Cu asta aș vrea să închei uh, prezentarea din această seară. E, e o prezentare lungă, dar aș vrea ca Dumnezeu să ne miște inimile spre pocăința noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și, uh, uh, nu știu, frate Eduard, haideți să încheiați dumneavoastră, e mai bine. Totuși, bun, bunul obicei aș vrea să rog un frate și o soră să ne la sfârșitul din această seară, la sfârșitul serviciu din această seară și apoi eu voi încheia cu rugăciune.
cu lumea aceasta întreagă, conștientizează-ne pe noi cei slabi, cei mici, cei puțini, fără putere, că tu ne iubești, că ne-ai gătit o eternitate Slăvit cu tine. Te rog, Doamne, începe cu mine, Amin, Doamne, Doamne să te rog, Doamne. începe cu copiii mei, cercetează viața mea, cu fratii mei, cu numele Doamne, cu puterea Domnului Sfânt, de aici ajută-ne să nu credem. Să rog ca pe un lucru de apucat, că am mai venit odată la biserică, că am mai făcut ceva. Da, domnule. Și este o avertizare, pocăiți-vă că eu vin. Amin, domnule. Ajută-ne să păstrăm ce ne-ai dat. Aleluia. Acest dar minunat care a venit în viețile noastre. Te rog, ajută-ne să ne pocăim și să ne trăim cu bucuria, menirea de credincioși ai tăi, având în vedere ce ne așteaptă la sfârșit, o eternitate cu tine. Numele Tău scris pe noi în Glorie Ție, Doamne, Doamne Iisus, îți mulțumesc, Doamne. Ajută-ne să nu mai păcătuim. Ajută-mă, Să ne ferim de orice se pare rău. Da, Doamne Te rog, Doamne Sfânt, ajută-ne Tu la aceasta. Da, să fim biruitori cele mai mici lucruri. Ajută-ne ca să fim odată în Împărăția Domnului. Amin. Te laudă sufletul meu pe Laudă-ți, Domnului Sfânt, la care l-ai găsit. Ești minutat, Doamne. Și îl continui să-L vezi pe El, Doamne. Mulțumesc, o vei face. Amin. 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 Amin păcătoșii în acest loc în care copiii tăi vin să-și place genunchii cu viața lor curată, cu viața lor plină de păcat. Dar îți mulțumim, Doamne, că găsim un loc pe acest pământ unde să ne plecăm genunchiul înaintea Ta. Da. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că aici, în casa Ta, continuăm să avem părtășie unii cu alții Amin. și împreună unii cu Tine. Îți mulțumim, Aleluia. Doamne, că în acest loc în care este chemat numele Tău aici, cuvântul Tău se propăvăduiește, însă, Doamne, ajută-ne să nu ne asemănăm lumii aceștia care Amin, știrbește din cuvântul Tău și compromite din cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să păzim dreptarul în așa Doamne, cum am auzit, nu de, la, Pavel, nu de la alții, ci direct prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că ne l-ai lăsat nouă copilor Tăi și îți mulțumim că din acest cuvânt avem izvor nesecat zilnic Salut. pentru viața noastră. Îți mulțumesc că nu, Tu ne întărești prin El, oh. îți mulțumesc că Tu ne înveți prin El, Slăviți. la momente potrivite Tu ne mustri prin acest Slăviți cuvânt, fi, ne dorești de săvârșiți pentru Tine, ne dorești curați pentru Tine și îți mulțumesc că și în această zi acest cuvânt a fost activ Glorie în auzul urechilor noastre. Te rugăm, Doamne Iisuse, pe parcursul săptămânii, dorim de aici, plecând spre casa noastră, dorind plecând în afara bisericii, dorim să fim oameni gata de lucru la dispoziția ta. Doamne Iisuse, adune aminte în această săptămână, când vom fi puși în situații, când va trebui să răspundem, suntem pro sau contra. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să răspundem la fel cum Tu, Doamne, ai răspuns satanei în pustiu, așa vorbește cuvântul Domnului, așa scrie, așa este scris, așa vorbește cuvântul. ajută ne Doamne Iisuse, să vorbim așa cum este scris. Așa a făcut Biserica Filadelfia și Tu ai lăudat-o pentru aceasta. Atunci când Biserica Galatia nu a ținut treptarul, nu a ținut strict la cuvântul, la Evanghelia pe care a predicat-o Pavel, au văzut că au început să vină iudaizatori și au început a ceda teren. Doamne, aceasta a dus mult. Au crezut că se poate căpăta neprihănirea prin lege. Și Pavel le spune lor, dar peste mii de ani și nouă, fără Hristos se cade din har. Fără de Hristos poți fi lipsit de har. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru harul care Doamne este în viața Doamne. noastră. Mulțumesc, îți mulțumim, Doamne Iisuse, că prin tine căpătăm har. Mulțumesc. Și îți mulțumim că doar prin tine putem fi socotiți cu adevărat neprihăniți. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumesc. Îți mulțumim pentru învățăturile Tale. Te rugăm, Doamne Iisuse, și pentru cei care suferă pentru Evanghelia aceasta, pentru cei care sunt, sunt fugăriți, pentru cei care sunt uh, alungați din societate, dați la o parte, 
pentru cei care sunt prigoniți, Doamne, ne rugăm pentru ei, pentru misionari. Întărește ei Tu Amin, în această Doamne. prigoană. Îți mulțumim că Tu lucrezi prin ei, lucrezi prin viețile lor. Mă rog, Doamne Iisuse, și pentru mulți alți frați și surori care a vrut să audă cuvântul Tău aici, în biserică, în biserici, dar n-au putut din cauza slăbiciunii trupului. Te ruga, te ruga Tu să te atingi, Doamne, să aduci vedecare în trupurile lor. Pe noi să ne ajutăm să prețuim aceste momente când Amin. putem să venim pe picioarele noastre aici la biserică. Amin. Și ajutăm, Doamne Iisuse, dă-ne putere ca să răspândim cuvântul Tău așa cum este El scris. Cerem toate aceste lucruri în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Amin. Aș vrea să las acest verset din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13. Este îndemnul lui Pavel către Timotei, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Isus. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.